जय हिंद आप सभी को मेरा और आज हम बात करने जा रहे हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट इश्यू के बारे में ताइवान एक यूएस का न्यू ट्रम कार्ड है वो कैसे इस बारे में हम डिटेल में बात करेंगे और क्यों मैं ऐसा कह रहा हूं इस बात को भी आपको समझना पड़ेगा पर यह आपको जानना है कि ये टू आपके एस एस इंटरव्यू में पूछने के चांसेस है अगर आप तुरंत सीओवीटी नाइनटीन के बाद आप जा रहे हो एसएसबी के अंदर क्योंकि मैंने सुनने में आया कि जून 15 से एसएसबी स्टार्ट हो रही है तो अगर आप जून 15 से जा रहे हो तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है अब कहानी कैसे शुरू होती है कहानी शुरू होती है ब्रेकिंग न्यूज के साथ ब्रेकिंग न्यूज टाइम द हिंदू और रूटर्स जैसे बड़े बड़े न्यूज में आ रहा था क्या था कि यूएस सपोर्ट कर रहा है ताइवान का सेम द हिंदू में लिखकर आया और सेम बात रूटर्स जैसे बड़े प्रोमिनेंट न्यूज में लिखकर आ रहा था ठीक है बट इसी के बीच एक पैरल एक न्यूज चली कि क्या इंडिया भी सपोर्ट करेगा ताइवान का जैसे यूएस ने किया है अब यहां पर आपको डेट्स चेक करने की जरूरत है इन न्यूज की जरा इस डेट को देखो ये कब आई है द हिंदू में ये डेट आई है मार्च 27 में अब जरा रूटर्स में देखते हैं ये कब आई है मार्च ट्वेंटी में अब जरा यहां से आगे बढ़ते हैं इंडिया टूडे की न्यूज कब आई है जब वो पूछ रहा है कि इंडिया ताइवान का सपोर्ट करेगा वैसे ही जैसे यूएस ने किया है तो ये आई है मई में मतलब मार्च में न्यूज आई कि यूएस सपोर्ट कर रहा है ताइवान को और फिर मई में न्यूज आ रही है कि क्या इंडिया सपोर्ट करेगा ये एक से दो महीने का गैप कैसे आ रहा है यहां पर ये इतना बड़ा गैप कैसे अब यहां पर जब ये सब न्यूज चल रही थी कि मार्च से अप्रैल में कि कहीं यूएस सपोर्ट कर रहा है कहीं इंडिया सपोर्ट कर रहा है ये सब चल रहा था ऐसे ही इसी के बीच में एक और न्यूज आई वो न्यूज ये आई कि ताइवान को इंटरनेशनल प्रेज मिल रहा है सीओबीडी नाइनटीन से लड़ने के लिए क्योंकि वहां पर केसेस बहुत कम है अब इसी पूरी कहानी को हम आगे समझेंगे उससे पहले मैं आपको अपने बारे में बताना चाहूंगा मेरा नाम है शुभम वाशन बाय प्रोफेशन आई एम यूट्यूब ऑन सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड यूट्यूब चैनल एंड माय एम टू टेक यू वन स्टेप टू वर्ड यू यूनिफॉर्म यहां से हम आगे बढ़े तो रोज शाम पांच छह और सात बजे डेली में आपके एस के लेक्चर और जीडी टॉपिक लेकर आता हूँ फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे इसके साथ अगर आप सी डी एस एफ की तैयारी करना चाहते हैं तो अन के टॉप एजुकेटर इसमें आपकी मदद कर सकते हैं ये उसका प्राइसिंग प्लान है बट अब तक आप मेरी वीडियो देख के समझ गए होंगे कि रोमन साइनी साहब के साथ मेरा उठना बैठना है तो रोमन साइनी साहब ने कहा है कि अन अकेडमी शुरू तेरी बहुत चलती है तो आप मेरा नाम एज अ कूपन कोड इस्तेमाल कर सकते हैं और आपको यहाँ पर टेन परसेंट ऑफ मिल जाएगा यहां से हम आगे बढ़ते हैं अब यहां से हम कहानी आगे बढ़ाते हैं अपनी कहानी कैसे होगी कि जब शुरुआत हो रही थी सीओडी नाइनटीन की तो यहां पर एक लड़ाई छिड़ गई लड़ाई छिड़ गई थी यूएस और चाइना के बीच में वो छिड़ गई थी ब्लेम गेम की डोनाल्ड ट्रम्प अपनी कई स्पीचेस में कहते हैं ये चाइनीज वायरस है ठीक है और यहां पर माइक पॉम्पो जो वहां के यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो कहते हैं कि जो सीओडी 19 का ओरिजिन है वो चाइना के अंदर हुआ है वो पर्पजफुली करा गया है चाइना के द्वारा यहीं पे चाइना का एक इंस्टांस आता है वो चाइना कहता है कि ये जो सीओडी नाइनटीन है ये यूएस की मिलिट्री ने जन्म दिया है इसको और इसे पर्पजली वुहान शहर में छोड़ा गया है ये ब्लेम गेम चल रहा था इनिशियली ये जनवरी फरवरी की बात है तभी इन बिटवीन एक न्यूज पॉपअप हो जाती है और उसमें एक इंसान आ जाते हैं उनका नाम है ब्रूस एलवर्ड ये वो ब्रूस एलवर्ड है ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिस्सेदार हैं जिनका काम है ये देखना कि चाइना के साथ सीवीडी नाइनटीन की जो लड़ाई है वो कैसी चल रही है और उसमें क्या प्रोग्रेस हो रही है और वहां से डाटा कितना वापस आ रहा है इनका ना एक इंटरव्यू कंडक्ट कर लिया गया इस लेडी के द्वारा अब ये जो लेडी है इन्होंने जब इंटरव्यू कंडक्ट किया तो इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात हुई जरा इस न्यूज़ को ध्यान से सुनवा। was met with stunning silence. Right, because because I'm I'm actually curious on talking about Taiwan as well on Taiwan's case. And then the awkward exchange and its abrupt end, first aired on Hong Kong's RTHK network over the weekend, has provoked a fierce backlash from Taiwan and its supporters. Taiwan and the WHO have been at odds. The self-governed island says the health body has been too deferential to Beijing, which considers Taiwan a part of China. Beijing's objections have prevented Taiwan from becoming a member of many international bodies, including the WHO.
Taiwan's foreign ministry tweeted that the WHO couldn't even utter the word Taiwan and urged the body to put politics aside to deal with the pandemic. Today, the WHO has issued a statement saying Taiwan's membership is a matter for member states, not WHO staff. It reiterated that it was working closely with all health authorities dealing with the pandemic, including those in Taiwan. But Taiwan disagrees. In the early days of the outbreak, Taipei claimed the WHO ignored requests for help and advice, putting lives at risk. The self-governing island has since been lauded for its successful handling of the outbreak, with its total number of cases hovering around 300. There are strict quarantine measures in place for people returning from overseas, and people who flout the rules face massive fines of up to $50,000. The COVID-19 pandemic... Okay. So, यहाँ पर इस लेडी ने क्या हुआ मैं आपको थोड़ा थोड़ा ब्रीफ में समझाता हूँ अगर आपको थोड़ी अंग्रेजी मैं इनकी अंग्रेजी समझ में ना आई हो एक्सेंट की वजह से अब देखिए यहाँ पर ये लेडी जो डब्ल्यू एच ओ के मेंबर है उनसे बात कर रही थी और उन्हें ताइवान के बारे में बात करनी चाहिए कि ताइवान पे आपका क्या इंस्टांस है क्योंकि आप चाइना के साथ डील कर रहे हैं तो ताइवान के साथ भी तो डब्ल्यू एच ओ डील कर रहा होगा और सडनली जो इंसान है ये इन्होंने फोन काट दिया फोन काटने से पहले उन्होंने ये कहा कि चलो ताइवान से आगे बढ़ जाते हैं इस क्वेश्चन को स्किप कर देते हैं ठीक है बट यहाँ पर वो लेडी स्टेक की नहीं उनको ताइवान के बारे में जानना है कि ताइवान की मेंबरशिप डब्ल्यू एच ओ में क्या है और यहाँ पर डब्ल्यू एच ओ का ये भी कहना है कि जो ताइवान है उसके साथ वो उन, उनके जो हेल्थ एक्सपर्ट है उनके साथ वो काम कर रहे हैं सीओडी नाइनटीन पे लड़ने पे पर ताइवान का कहना है कि यहाँ पर हमें डब्ल्यू से कोई हेल्प नहीं मिल रही है इनफैक्ट वो हमसे बात तक नहीं कर रहे हैं ये मोटी मोटी कहानी थी अब यहां से फिर से ब्रेकिंग न्यूज आती है ब्रेकिंग न्यूज क्या आती है वो ये आती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने एक एक्ट साइन करा जिसका नाम है ताइपी एक्ट ठीक है और वो ताइवान के सपोर्ट में आ गए वो इसी न्यूज के बाद की कहानी है जब ये न्यूज सामने आई सडनली यहां पर यूएस को एक इंस्टांस मिल गया कि हमें ताइवान का सपोर्ट करना चाहिए पर ताइवान का सपोर्ट करने से क्या मतलब बैठता है आगे समझाता हूं आपको पहले आप समझिए ताइपी एक्ट है क्या देखिये ताइपी एक्चुअली कैपिटल है ताइवान की और इसको एक फुल फॉर्म दी गई है ताइवान एलाय इंटरनेशनल प्रोटेक्शन एंड एनहांसमेंट इनिशिएटिव अब इसके अंदर क्या होगा इसके अंदर ताइपी एक्ट के अंदर क्या कहा है यूएस ने वो ये कहता है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट बनाया जाएगा ताइवान को जो कि वो काफी सालों से नहीं है लास्ट जो देखा गया था वो दो से दो के बीच में देखा गया था उसके बाद से नहीं देखा गया है और एटलीस्ट उसको ऑब्जर्वर स्टेटस दिलाया जाएगा और स्पेशली यहां पर जो यूएस है उसका स्टांस यहां पर है कि डब्ल्यू एच ओ का तो मेंबर होना ही चाहिए ताइवान क्योंकि कोविड 19 चल रहा है और अगर वो मेंबर नहीं है तो कहीं ना कहीं उसको भी दिक्कत आएगी और हमें जानना है कि ताइवान में चल क्यों रहा है मतलब चल क्या रहा है अब यहां पर यहां पर यूएस ने एक और स्टांस लिया यूएस कहता है अगर कोई कंट्री ताइवान के स्टेटस ऑफ कंट्री मानने में यकीन नहीं रखता है तो ना केवल ताइवान से उनको प्रॉब्लम होगी बट यूएस से भी प्रॉब्लम होगी क्या प्रॉब्लम होगी प्रॉब्लम यह है कि इकोनॉमिक हेल्प अब बंद हो जाएगी सिक्योरिटी जो अगर यूएस की तरफ से मिल रही है वो खत्म हो जाएगी और डिप्लोमेटिक थ्रेट होंगे कि हम आपसे कोई रिलेशनशिप नहीं रखेंगे यूएस ने साफ साफ कह दिया अगर ताइवान के साथ रिलेशन रखोगे तभी यूएस के साथ रिलेशनशिप बना पाओगे बहुत बड़ी बात थी एकदम से इतना मतलब सगा भाई जैसा हाल क्यों हो गया भाई ताइवान के साथ समझाता हूं मैं आपको देखिए चाइना हम यहाँ जानते हैं और यहाँ पर ताइवान है ये आप देख लीजिए थोड़ी सी दूरी पे ही है करीबन 80 माइल्स की दूरी है यहाँ से चाइना के मेन लैंड से ठीक है अब तरह यहाँ पर लिखे हुए सेंटेंस को देखिए ये लिखा है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और यहाँ लिखा है रिपब्लिक ऑफ चाइना दोनों चाइना चाइना लिख रहे हैं अब नाइनटीन में जब चाइना आजाद हुआ था उसके बाद ताइवान की कहानी भी सुनने में आई थी डेट स्पेसिफिक आपको याद करने की जरूरत नहीं है मोटा मोटा समझना है यहाँ पर आपको यहां पर आपके चाइना और ताइवान के बीच में लड़ाई हुई कि वो चाइना है मतलब देखिए यहाँ के दोनों के नाम में चाइना लिखा हुआ है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना रिपब्लिक ऑफ चाइना तो वो दुनिया में लड़ने लगे कि हमारा नाम चाइना है बट इस लड़ाई में इनिशियली जीत गया चाइना जिसे हम आज चाइना कहते हैं पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जीत जाता है कि हमें दुनिया चाइना बुलाई और हमें ही मानेगी और ताइवान को कोई कंट्री भी नहीं मानेगा सिर्फ उसको जो चाइना है उसका इंटीग्रल पार्ट बनेगी पर ताइवान ऐसा नहीं था वो अपना कंट्री का स्टेटस बनाना ही चाहता था और वहां पर आज की तारीख में इलेक्शन भी होते हैं डेमोक्रेटिक फॉर्म में ठीक है ये मोटा मोटा सांस था तो दुनिया ने काफी लंबे समय तक ताइवान को एक्सेप्ट नहीं किया और उसको इग्नोर ही रखा यहां तक कहानी आगे बढ़ी बट जब इग्नोर करने का टाइम आया तो लोगों ने अलग अलग तरह से इग्नोर करा फॉर एग्जाम्पल यहां पर एग्जाम्पल लेते हैं जो कंट्री ऑरेंज में 
ऑरेंज वाली कंट्री जो है उनका इंस्टांस क्या है यहाँ पर जो ऑरेंज शेड में आ रखी है एक सेकंड जरा पेन बदल लू हाँ तो यहाँ पर जो ऑरेंज में है लाइट ऑरेंज जो आपको दिख रहा है उनका मानना है कि सिर्फ पीआरसी एग्जिस्ट करता है मतलब पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना एग्जिस्ट करता है ताइवान जैसा कोई देश है ही नहीं दूसरा आप देखेंगे कि कंट्री रिकोनाइज करती है आरओसी मतलब ये वाला जो है मैं यहां पर एक मिनट स्क्रीन आपके लिए क्लियर करूं ये जो है आरओसी एग्जिस्ट करता है ये कोई चाइना है ही नहीं ये कौन सी कंट्री है ये वाली कंट्रीज है अब फिर इसके बाद अगली कहानी आती है जो एकदम ग्रे है जो ये वाली कंट्रीज है वो ये मानती है कि पीआरसी एग्जिस्ट करता है पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना जिसे हम चाइना कहते हैं उसी में उसको दुनिया चाइना कहेगी ये बात ये जो ग्रे रंग से जो शेडेड है वो मानते हैं बट वो आरओसी की एग्जिस्टेंस को भी एक्सेप्ट करते हैं बट उससे इनफॉर्मल रिलेशनशिप रखेंगे कि अगर कुछ काम है तो हम काम करेंगे बट पीआरसी से हमारा मेन काम होगा पीआरसी के साथ हम फॉर्मल रिलेशनशिप भी रखेंगे प्रॉपर रिलेशनशिप रखेंगे प्रॉपर ट्रेड रखेंगे सब कुछ प्रॉपर रखेंगे बट आर के साथ अगर हमें कोई जरूरत होगी तो हम उसके साथ काम जरूर करेंगे और उसको हम कंट्री मानते हैं ये मोटी मोटी बात थी अब यहां पर कहानी आगे बढ़ती है रिसेंटली न्यूज एक और आती है अप्रैल 11 तक वो ये आती है कि यूएस ने अपना नेवी का एक डिस्ट्रॉयर ताइवान में डिप्लॉय कर दिया है और वो तब डिप्लॉय किया जब चाइनीज ड्रिल कर रहे थे बात समझ नहीं आई एक्चुअली क्या हुआ चाइनीज ने ड्रिल करनी यहां पर स्टार्ट कर दी और उनका एम ये है कि ताइवान पे कब्जा होना चाहिए बाय टू और तो वो उसके लिए कोई ना कोई इंस्टांस करते हैं जैसे मिलिट्री ड्रिल कर दिया कुछ भी कर दी तो कहीं ना कहीं ताइवान की जो मिलिट्री पावर है वो यूएस के कंपेरेबल नहीं है तो क्यों ना अभी यहां पर यूएस ने एक मौका उठाया यूएस ने सोचा कि जब यहां पर चाइना ताइवान को उंगली कर रहा है तो हम ताइवान के इंस्टांस पे खड़े हो जाए तो यहां पर यूएस ने गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉय डिप्लॉय कर दी और वो तभी करी एग्जैक्टली उसी टाइम में जब चाइना अपनी मिलिट्री ड्रिल कर रहा था या मैं कहूं मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहा था इस वाले एरिया में यहां तक की मोटी मोटी बात आपको समझ में आ गई होगी अब जो यूएस ने अपना डिस्ट्रॉय डिप्लॉय किया था वो डिप्लॉय किया था पेंगू में अब पेंगू जो है आर्की पेलगो आर्की पेलगो क्या होता है कि छोटे छोटे जो आइलैंड होते हैं उनसे मिलकर बना होता है पेंगू अब यहां तक की बात आपको क्लियर हो गई होगी पर जब ये सब चल रहा था कि भाई यूएस ने यूएस नेवी ने अपना जो एक डिस्ट्रॉयरशिप है उसको डिप्लॉय कर दिया उसके पैरल एक न्यूज बनी न्यूज क्या बनी मैं आपको सुनाता हूँ जरा इसे ध्यान से सुनना I'll start my next story by saying something that will further trigger China's wolf warriors. China's dream of keeping Taiwan under its control is fast fading. Taiwan is getting international support and praise for its response to this pandemic. Just 440 cases and seven deaths. This is Taiwan's story of the Wuhan virus. 440 cases, seven deaths. Taiwan has been a winner, no doubt, and it can help the world. It's time the world acknowledged this fact. This island state's exclusion from the World Health Assembly will only undermine global efforts. It already has tremendously. A bill has been introduced in the U.S. Congress now. It says that Taiwan's exclusion from the World Health Organization undermines global information sharing. This report has been published by the U.S.-China Economic and Security Review Commission, the U.S.C.C. It states what we've been saying for the longest time. Let me read out some excerpts. Had the WHO allowed Taiwan's health experts to share information in early January, governments around the world could have had complete information on which to base their public health policies. The WHO suppression of information provided by Taiwan and the delayed issuance of its own guidance undermine the national security of the very member states trusting it for authoritative public health guidance. It couldn't have been put in better words. So how much does this report matter? A lot if you go by the recent developments. There have been growing calls in recent weeks for Taiwan's inclusion not only from the United States but from the European Union from Australia New Zealand even Japan a growing number of nations want Taiwan to attend the WHO's World Health Assembly session the session begins next week and do you know who has an important role to play in this India India's nominee is set to be the next chairperson of the WHO's executive board a position it will hold for the next 3 years the question is what is india's strategy is india ready to back taiwan 
countries which consider India a strategic ally will expect it to support them against China's disproportionate influence at this health body. Okay, so now you have a news. That was the news that I will summarize you. That is that there are 440 cases in Taiwan till date. और उसमें से सेवन डेथ हुई है अगेंस्ट यूवीडी 19 ठीक है इसके बाद दुनिया का ये मानना है यूएस और बाकी बड़े एलाइज जैसे यूरोपियन यूनियन ऑस्ट्रेलिया जापान कि हमें हमें ताइवान से वो सीखने की जरूरत है कि उसने इसे हैंडल इतनी प्रॉपरली कैसे किया अब इसके बाद ये जो कंट्रीज है यूएसए यूरोपियन ऑस्ट्रेलिया जापान वो कहते हैं कि डब्ल्यू की जो मीटिंग है वर्ल्ड हेल्थ असेंबली की उसमें ताइवान को आना चाहिए अब यहां पर आपके सामने सवाल आना चाहिए कि डब्ल्यू क्या होता है देखो डब्ल्यू एच ओ के बारे में आपने सुना होगा वो थी वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अब डब्ल्यू एच ए क्या होता है इसकी मीटिंग का नाम है ठीक है जब कोई फैसला लिया जाता है उसको हम कहते हैं डब्ल्यू एच ए वर्ल्ड हेल्थ असेंबली पर ये डब्ल्यू एच ओ का ही पार्ट होता है ये गवर्निंग बॉडी हो जाती है एक तरह से कि भाई पूरी ऑर्गेनाइजेशन का नाम हो गया डब्ल्यू एच ओ पर जैसी इसकी मीटिंग होगी तो इसका नाम हो जाएगा डब्ल्यू एच ए आपको बात समझ में आ गई अब इसकी जो नेक्स्ट मीटिंग होने वाली है वो होने वाली है मई एटीन को मतलब आज की तारीख जब मैं वीडियो बना रहा हूं तो यहां पर इंडिया का रोल आ जाता है क्यों क्योंकि इंडिया को यहां पर एग्जीक्यूटिव चेयरमैन बनाया गया है तीन साल के लिए और इसके पास इंडिया के पास एक ताकत आ जाती है यहां पर तो यहां पर क्या वो ताइवान को सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा ये यहां पर देखने वाली बात है अब यहां से कहानी आ जाती है इंडिया के स्टांस पर अब इंडिया को ताइवान का सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं ये आपको सोच के मुझे जवाब देना है जब पर्सनल इंटरव्यू होता है तो जो इंटरव्यू ऑफिसर होता है वो आपकी ओपिनियन जानना चाहता है कि आप क्या सोचते हैं आपका क्या मानना है किसी इंस्टांस के बारे में आज 18 तारीख है और जब आज 18 तारीख में इंडिया मीटिंग में डच जाएगा डब्ल्यू एच की तो वो कुछ डिसीजन लेगा बट आपका भी तो कोई ओपिनियन होना चाहिए और इसी ओपिनियन को जानने के लिए मैं आपको यहाँ पर कुछ समझाना चाहूंगा उसको जरा आप ध्यान से सुनना और यहाँ से अपना डिसीजन कमेंट सेक्शन में बताना क्योंकि यही इंपॉर्टेंट बनता है क्या वो डिसीजन जो आप ले रहे हैं क्या वो रैशनल है कि नहीं है वही ये बात एक इंटरव्यूंग ऑफिसर आपका जानना चाहेगा मैं आपको कुछ ऑप्शन यहाँ पर देता हूँ सबसे पहले यूएस और इंडिया का कॉमन एनिमी है चाइना तो इसलिए हमें ताइवान का सपोर्ट करना चाहिए बट यूएस हमेशा अपना बेनिफिट देखता है इसलिए हमें सपोर्ट नहीं करना चाहिए ताइवान का आज यूएस से हमारे साथ है कल अपनी जब मतलब निकलेगा तो निकल जाएगा फिर यहां पर दूसरी बात यह आ जाता है कि चाइना और इंडिया का रिलेशनशिप खराब ना हो इस चक्कर में हमें ताइवान का सपोर्ट नहीं करना चाहिए बट ताइवान ऑन द पैरल क्या करता है इंडिया का सपोर्ट करता है हर चीज में आर्टिकल 370 हटा उसमें सपोर्ट किया पीओके को इंडिया ने अपना पार्ट कहा उसमें सपोर्ट किया अरुणाचल प्रदेश को इंडिया अपना पार्ट मानता है उसमें सपोर्ट किया सर्जिकल स्ट्राइक दो करी अगेंस्ट पाकिस्तान उसमें ताइवान हमारा सपोर्ट करता है तो अब क्या हमारे लिए पे टाइम है ताइवान के लिए कि भाई हम ताइवान का सपोर्ट करें क्योंकि ताइवान हमें हमेशा सपोर्ट कर रहा है चाहे कोई भी इंस्टांस हो चाहे वो पाकिस्तान के खिलाफ हो चाहे वो चाइना के खिलाफ हो वो उसमें हमें सपोर्ट कर रहा है और लास्ट टाइम जो जो ताइवान था वो सिर्फ 2009 से 2016 के बीच में ही रहा था डब्ल्यू का पार्ट तो यहां पर क्या हमें लाने की जरूरत है ताइवान को डब्ल्यू के अंदर कि वो वहां पर आए मीटिंग करे हमारे साथ हमारे साथ बैठे और वो सीओवीडी नाइनटीन के लिए अपने ओपिनियन दे कि भाई हमने ऐसे कर किया हमने इस तरह से सीओडी नाइनटीन के खिलाफ लड़े तो आप लोग भी जानिए क्या ताइवान का इतना हक बनता है कि डब्ल्यू एच ए की मीटिंग में है ये आपको बताना है और आज जब 18 तारीख को मीटिंग होगी तो मैं जल्दी आपको इसका रिस्पांस इंडिया का स्टांस भी लेकर आऊंगा अब यहां से एक सवाल और उठता है क्यों दुनिया चाहती है कि डब्ल्यू एच ए का पार्ट बन जाए ताइवान ऐसा क्या हो जाएगा ताइवान के पास कोई ताकत आ जाएगी नहीं कोई ताकत वाकस तो कुछ ऐसी नहीं आएगी बट जब किसी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट कोई देश बनता है तो इसका मतलब वो है कि वो एक कंट्री है कि कोई स्टेट तो आपने सुना नहीं होगा आपने सुना है कभी उत्तर प्रदेश डब्ल्यू एच ए का पार्ट है नहीं महाराष्ट्र डब्ल्यू एच ए का पार्ट नहीं कंट्री बनता है पार्ट तो उसको एक कंट्री का स्टैंड मिल जाएगा जो कि चाइना नहीं चाहेगा ताइवान को जो चाइना है वो एक प्रोविंस मानता है वो एक स्टेट मानता है कि वो चाइना का एक स्टेट है ना कि उसे एक कंट्री मानता है तो कहीं ना कहीं यहां पर चाइना को इस बात की चोट लगेगी अब खत्म करने से पहले मैं आपके सामने एक बात रखना चाहूंगा जरा इसे ध्यान से सुने गाइस मैं अन अकेडमी पे लाइव आपके लिए ना फ्री क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड लाने वाला हूं और उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको अन अकेडमी ऐप इंस्टॉल करनी है उसमें मेरा नाम सर्च करना है शुभम वास्ने और सर्च करने के बाद वहां पर आपको प्लस ऑप्शन मिलेगा प्लस ऑप्शन का मतलब ये नहीं है कि आपको परचेज करना है 
वहां पर लाइव का ऑप्शन आ रहा होगा उस पर आपको क्लिक कर देना है तो जब आप लाइव पे क्लिक करेंगे तो आप एक रिमाइंडर पे सेट हो जाएंगे और जब मेरा कोर्स आएगा जो कि अभी आ रहा है सिक्सटीन ऑफ मई को फ्री में पहला और वो आ रहा है डेसिमल एंड न्यूमेरिकल्स पे तो अगर आप वहां पर आएंगे तो आपको वो चीज फ्री में देखने को मिलेगी लाइव और हम इंटरेक्ट कर पाएंगे और आपके जो डाउट्स हो गए मैं वहीं पे ऑन द स्पॉट क्लियर कर दूंगा जो आपकी सीरियस एफकेट आईनेट इन सभी एग्जाम्स में मदद करेंगे और टेरिटल आर्मी भी ये मैं बोलना भूल गया सो सी यू ऑन सिक्सटीन ऑफ मई एट नाइन पी और आपके कोई भी सवाल हो तो आप मुझे सेंड करो मैं श्योरली उसे क्लियर करूंगा बाय चेक किया और हाँ एक बात और बोलना भूल गया कि मैं सारे टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ परसेंटेज रेशियो प्रपोर्शन टाइम एंड वर्क स्पीड एंड डिस्टेंस सारे के सारे जितने भी हैं क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के चैप्टर्स में सबके सब कवर करूंगा और ये आपको कहाँ मिलने वाला है अन अकेडमी पे देखना और ये फ्री है भूलना मत इस बात को कि ये बात फ्री है मैं आप यहाँ पर अन अकेडमी आपसे कोई चार्जेस ले रहा है नहीं ये एकदम फ्री है लाइव सेशन है आपके डाउट तुरंत क्लियर होंगे और सारे क्वेश्चंस हम डिटेल में करेंगे प्रैक्टिस करेंगे और पास ईयर क्वेश्चंस को भी देखेंगे फॉर सीडीएस एफ कैट आई नेट टेरिटल आर्मी मिलता हूं आपसे अन अकेडमी पे सो बी स्टे ट्यून बाय बाय चेक किया अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और कंसेप्ट की क्लैरिटी आई है तो खाने पर बुलाइए और मेरी वीडियो देखकर आपको रिकमेंडेशन मिलती है तो मिठाई खिलाइए अगर आप चाहते हैं कि मैं कोई टॉपिक लूँ तो हैश टैग वाशिंग कमेंट बॉक्स में बताइए या मेरे कोई पर्सनल मैसेज हो तो आप इंस्टाग्राम पे मुझे डीएम कर सकते हैं सेल्फ सिलेक्शन बोर्ड मेरे इंस्टाग्राम का हैंडल है एंड माय एम इज टू टेक यू वन स्टेप टूवर्ड्स यूनिफॉर्म तो पूरी कोशिश करूंगा कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो इसके साथ अगर आप कोई और जी टॉपिक या लेक्चर टॉपिक या पर्सन इंटरव्यू का टॉपिक ढूंढना चाहते हैं तो मेरा नाम आप टाइप करिए यूट्यूब सर्च इंजन में और टाइप करिए ऐसे भी टॉपिक मैं आपको मिल जाऊंगा या आपको मेरी पूरी प्ले का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मैं लेता हूँ आपसे विदा जय हिंद टेक केयर बाय बाय मैं उनको रो सोचता हूँ मैं उनको रो सोचता हूँ वो है